piątek, 18 dzień września i raz jeszcze jesteśmy w Wiśle Malince na skoczni imienia Adama Małysza, a razem ze mną Mateusz Leleń, TVP Sport. Mateusz, wy te zawody pokażecie, letni puchar kontynentalny. Czego się możemy tutaj spodziewać? Myślę, że możemy się spodziewać tego, co zwykle w Pucharze Kontynentalnym, czyli ten łyk egzotyki na pewno wystąpi. To będą takie zawody dla kibiców, którzy śledzą skoki bardzo uważnie. No zobaczymy na przykład trzech Rumunów, zobaczymy Stończyków, zobaczymy Amerykanina, Kanadyjczyka. No będzie generalnie ciekawa obsada międzynarodowa, no ale przede wszystkim zobaczymy 12 reprezentantów Polski. Tak jest, łącznie 48 zawodników z 12 państw, tak jak powiedział Mateusz, 12 Polaków, ale bez tej czołowej trójki bez tej eksportowej trójki. Tak, to chyba była naturalna decyzja, no bo czy jest sens, żeby tu przyjeżdżał Kamil Stoch, żeby przyjeżdżał Dawid Kubacki, Piotr Żyła i znowu zajmowali całe podium? Myślę, że nie, dlatego, że no, dla nich nie byłoby to duże wydarzenie. No w ich CV bogatym to gdzieś byłyby to ostatnie strony. A tak nasi młodzi zdolni mogą się pokazać. Gratka dla statystyków. Tutaj będzie się toczyć walka o te trzy dodatkowe miejsca na pierwszy zimowy period w Pucharu Świata. No i właśnie chyba też dlatego nasz sztab nie chciał tutaj Tutaj się niejako kanibalizować, prawda? Bo Dawid, Kamil, Piotr by tutaj nazdobywali tych e, dużych punktów, jak to się mówi kolokwialnie, a tak ci zawodnicy z drugiego szeregu mają szansę troszkę się wykazać. Tak, e, to jest w ogóle ciekawe, jak to się potoczy. Trzy miejsca, tak jak powiedziałeś. No podejrzewam, że jedno dla Polski. Myślę, że Sander Fossan Eriksen mocno powalczy, żeby kolejne powędrowało do Norwegii. No i Słowenia, bo Słoweńcy tutaj w składzie mocnym, tak bym to widział. Dzisiaj o 12 oficjalny trening, jedna seria, 13 seria próbna, o 14 zawody, transmisja w TVP Sport, jako się rzekło. Warunki bardzo dobre, no nadspodziewalne dobre, bo, bo, bo tutaj troszkę tak groziło wiaterkiem po południu. Trochę groziło, ale wydaje się, że te zawody się odbędą bez większych przeszkód. 13.45, początek studia w TVP Sport, tvpsport.pl, tam zapraszamy. No i co, jest takie hasło, druga liga styl życia dotyczące futbolu, no a dzisiaj myślę, że troszeczkę będzie powiązane z kontynentem. Tak na sam koniec, nam się wydaje, że Puchar Kontynentalny, zwłaszcza letni, dawno nie miał takiej oprawy. Jest transmisja, jest ski jumping pl oczywiście, tam zapraszamy po zawodach, tam wyniki, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, fajnie, bo to dla, dla tych skoczków młodszych to jest też taki, taki zastrzyk mobilizacji. Oczywiście, no, oni tak naprawdę dzisiaj wychodzą na pierwszy plan, co się nie zdarzało w letnich pucharach kontynentalnych, gdy sezon Grand Prix był pełny. Dziś jest ich dzień, no i niech pokażą na co ich stać. Pamiętasz te zawody, kiedy Marcin Bachleda tutaj pokonywał Adama Małysza? No legendarne wręcz zawody. Legendarne, czerpałem o nich wiedzę z portalu skijumping.pl, Tadeusz Mieczyński <śmiech> relacjonował <śmiech> tę imprezę. No wtedy zwycięstwo Diabełka nie do końca się przełożyło na zimę, powiedzmy sobie szczerze, no, ale ale było to coś fajnego, że on tutaj na skoczni pokonał patrona tego obiektu, Adama Małysza. Czyli taka mała zabawa. Ty uważasz, że Sander Fossan Eriksen tutaj wygra dzisiaj? Nie, nie uważam tak, ale uważam, że będzie wysoko. On, no na pewno nasi, plus Angela Niszek w ogóle Słoweńcy. No myślę, że ta grupa, choć jestem bardzo ciekaw Austriaków. Będziemy weryfikować. Dziękujemy.